डियर स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर नुसरत गुल और आज का हमारा टॉपिक है लैक्स एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स सो लैक्स एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जानने के लिए हमें लैक्स एनर्जी का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है तो लैक्स एनर्जी हमने देखा कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है जो हमारे आइसोलेटेड गैसेस आयन होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बनाने के दौरान जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं उस एनर्जी को हम लेट्स एनर्जी कहते हैं जैसे कि जैसे हमारा सोडियम है सोडियम आयन इन इट गैस स्टेट जब ये क्लोराइड आयन के साथ मिलता है और ये क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड तो ये जो यहां एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी जो रिलीज होती है इस एनर्जी को हम कहते हैं लैट्स एनर्जी ठीक है दिस इज आवर लैट्स एनर्जी आपको पता है कि ये जो लैट्स एनर्जी जो है लैट्स एनर्जी जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये इस फॉर्म में नहीं होता है सोडियम जो होता है ये होता है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है उसके बाद हम इसको हीट करते हैं सब्लिमेशन हो करके ये और यहाँ पे हमारा एंथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाता है या हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है यहाँ पे ठीक है तो ये बन गैस स्टेट में आ जाता है गैस स्टेट में आने के बाद फिर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं और ये सोडियम आयन बनाता है इसी तरह से जो क्लोराइड आयन हमारा है बेसिकली क्लोराइड आयन जो होता है ये गैसेस फॉर्म में होता है सबसे पहले हम इसको डिसोसिएट करते हैं ठीक है इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स आइसोलेटेड आइटम्स की फॉर्म में लाते हैं ये बन जाता है आइसोलेटेड गैसेस आइटम क्लोरिन का इसके बाद ये इसमें एड होता है इलेक्ट्रॉन रात हम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब इलेक्ट्रॉन एड होता है तो देर सम एनर्जी रिलीज उसके बाद ये क्लोराइड आयन बनता है तो फाइनली ये जो हमारा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होता है ये दोनों आयन मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि ये हमारा कंपाउंड है और ये जो एनर्जी रिलीज हो जाती है इस एनर्जी को जो एनर्जी रिलीज हो जाती है इसी एनर्जी को हम कहते हैं लैट्स एनर्जी ठीक है तो बेसिकली ये एनर्जी हमें कूलम स्लॉ से भी मिलती है लाइक कि दिस देर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो उससे हमें ये मिलती है लेकिन ये डायरेक्ट मेथड से नहीं हासिल की जाती है बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट दीज आइसोलेटेड गैसेस आइंस तो इसलिए इसको हम निकालते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल से इन डिफरेंट स्टेप्स का एड करते हैं और उसके बाद हम इसको बॉर्न हाइबर साइकिल से वी गेट द वैल्यू ऑफ लैट्स एनर्जी ठीक है बॉर्न हाइबर साइकिल से हमें लैट्स एनर्जी का वैल्यू मिलता है ये हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो आ, मैं इसमें थोड़ा सा अभी एड करना चाहूंगी और मैं ये एड करना चाहूंगी कि देर इज वन मोर टर्म ठीक है और वो टर्म जो हमारी है वो हमारी टर्म है एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है व्हाट इज दिस एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने देखा कि ये जो हमारा सोडियम uh, क्लोराइड है ये हमने देखा ये बहुत सारी प्रोसेसेस हो गई सबसे पहले सब्लिमेशन हो गई उसके बाद हमारी हो गई uh, क्या कहेंगे हम जी उसको डिसोसिएशन uh, हो गई क्लोराइड डिसोसिएट हो गया क्लोरीन क्लो, गैस उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी उसके बाद लेटस एनर्जी रिलीज हो गई और ये सारी जो हमारी है हमें uh, ये सा, सारे स्टेप्स के बाद वट वी गॉट सोडियम क्लोराइड ठीक है ये इंडिविजुअल स्टेप्स को एड करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका सोडियम क्लोराइड का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका सोडियम क्लोराइड का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ठीक तो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को इनके प्योर फॉर्म में लेंगे सोडियम सॉलिड स्टेट में आ जाएगा जो हमारा क्लोरीन है ये गैसेस फॉर्म में आएगा 
इस स्टेप के दौरान इस रिएक्शन के दौरान जो एंथेलपी चेंज होगी उस एंथेलपी को हम कहेंगे एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन चाहे ये एक स्टेप में ये रिएक्शन हो जाए चाहे ये सारे स्टेप्स में ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करें और फिर ये ये कंपाउंड बन जाए ठीक है ना तो ये जो हमारी एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन है दिस विल रिमेन सेम इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन है एज पर दसिज ला ये हमारे सब्लिमेशन इसको यहां से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है <coughs> हमारा सब्लिमेशन डिसोसिएशन ठीक है उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके बाद लेट्स एनर्जी ये हमारे ये सारे इंडिविजुअल स्टेप्स का सम हमारा एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि हमें हसेज ला से हमने पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि चाहे हम एक स्टेप में करें चाहे हम डिफरेंट ये स्टेप्स फॉलो करें एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन सेम रहेंगे यानी कि हमारा जो डेस्टिनेशन है जैसे हमारे वी वी आर सपोज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी चाहे हम इस रास्ते जाए चाहे हम ये सारे रास्ते पहुंचेंगे तो हम यहाँ ही तो ये जो हमारा चेंज होगा दिस विल रिमेन द सेम राइट तो ये एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था तो इस लेक्चर uh, में व्हाट वी विल बेसिकली डिस्कस हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है तो हम जो ये डिफरेंट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जिसमें डिफरेंट एंथेलपीज लाइक ये सब्लिमेशन वगैरह इन्वॉल्व होती है लैट्स एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है तो हम ये लैट्स एनर्जी पता कर सकते हैं इसी तरह से अगर हमें इंडिविजुअल स्टेप्स का दिया गया होगा डिफरेंट एंथेलपी चेंजेस तो हमें एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन पता चल सकती है और इसके लिए हम क्या करेंगे हमें बॉर्न हैबर साइकिल यूज करेंगे और हम ये देखेंगे ये चीज हमें देखना नहायत ही जरूरी है कि कंपाउंड कब स्टेबल होगा व्हेन विल बी द कंपाउंड स्टेबल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड किस चीज पर डिपेंड करेगी ठीक है हमें ये बात जाननी जरूरी है कि जब भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी वेन एनर्जी इज रिलीज तो वट विल हैपन टू द कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड है कि इस इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी वट हैपन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है यानी कि एनर्जी रिलीज होने का मतलब है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतना कंपाउंड जो है उतना कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा सॉरी so, <coughs> तो इतना हमारा कंपाउंड जो है इतना हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा ठीक है तो लेट uh, स्टार्ट हम इसमें वी विल डिस्कस ए कपल ऑफ एग्जाम्पल जिससे हमें बॉर्न हैबर साइकिल बहुत क्लियर हो जाएगा लेट्स एनर्जी भी वी विल जी बी जस्ट एबल टू अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेट्स एनर्जी ठीक है नाउ अब हम ये स्टेप वाइज देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लेक्चर लेट्स एंथेलपी इज द एंथेलपी चेंज इन इन द फॉर्मेशन ऑफ आइनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसेस आइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपका सोडियम आयन इन द गैसेस फॉर्म ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाइंड हो जाएगा विद द क्लोराइड आयन इन इट गैसेस फॉर्म तो जो हमें कंपाउंड मिल जाएगा इस कंपाउंड के मिलने के दौरान हमें एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को हम कहेंगे लेट्स एनर्जी और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और जनरली हम लेट्स एनर्जी को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या चीज है वो ये है कि अगर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव है ये हमारा कंपाउंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच है इसको तोड़ने के लिए इसको आइसोलेटेड गैसेस आयन में सेपरेट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी जितनी हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी वो भी हमारी हो जाएगी लेट्स एनर्जी बट इन दिस केस हम क्या लेंगे हम लेट्स एनर्जी को देंगे पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज इन दिस केस लेट्स एनर्जी हैज बीन एडिड टू द सिस्टम ठीक है सो इस केस में लेट्स एनर्जी एड करनी पड़ी हमें सिस्टम में तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं लेट्स एनर्जी को ठीक चलिए ये हम इसको ऑल्टरनेट डेफिनेशन देख लेते हैं लेट्स एनर्जी का 
It may also be defined as the energy required to break the ionic compound into gaseous ions. So in this case, as an endothermic process, because to break it, we have energy to break it. There is no direct method to calculate Lattice energy. Right? We can't calculate energy directly and calculate and Born-Haber cycle applies Hess's law to calculate Lattice enthalpy. Lattice enthalpy पता करने के लिए Born-Haber cycle में Hess's law ये apply होता है जैसे मैंने आपको कहा सारे steps का add up होता है enthalpy of formation जानने के लिए और enthalpy of formation अगर में पता होती है तो हम Lattice energy पता कर सकते हैं so Born-Haber cycle क्या करता है Lattice energy पता करने के लिए ये पता ये apply करता है Hess's law जिसका मतलब है कि चाहे हमारी reaction एक step में हो चाहे ये multiple steps में हो enthalpy of formation remains same. तो bond haber cycle gives us an insight into the stability of an ionic compound. इससे में पता चलता है ionic compound कितना stable है, यानी कि Lattice energy की जितनी ज़्यादा negative value होगी, इतनी ज़्यादा energy release हो जाती है during the formation of the ionic compound, और जितनी ज़्यादा energy release हो जाएगी during the formation of ionic compound system उतना stable हो जाएगा. Lesser the energy of the system, lesser is its stability. Greater the energy released in the formation of ionic compound, more is the stability of the compound. Okay? Enthalpy of formation is the energy involved in the formation of compound from the elements in their standard state. I have told you this before that enthalpy of formation is the energy involved. At that time, when we take the elements in standard states, like if we have to make sodium chloride, what will happen? Sodium is in the solid state. क्लोरीन स्टैंडर्ड स्टेट ये हमारा गैस स्टेट में होता है और ये क्या बनाएगा हमारे ये हमारा कंपाउंड बनाएगा इन इट स्टैंडर्ड स्टेट सो सॉरी क्लोराइड सॉल्ट स्टेट में हमें मिल जाएगा और एंथैल्पी चेंज जो इस वक्त होगी डेट विल बी अवर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन राइट चलिए अब हम देखेंगे क्लोरीन गैस स्टेट में है और ये क्या करेंगे ये बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड एलिमेंट्स इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म कंपाउंड इन दियर स्टैंड इट स्टैंडर्ड स्टेट और इस एंथैल्पी हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो यहाँ पे हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इट्स माइनस 411 किलोजूल्स लेकिन अगर हम बोर्न हैबर साइकल के जरिए पता करने की कोशिश करेंगे कि अब हमें तो पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अब हम लैक्स एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे तो हाउ विल वी डू दैट तो हमारे हमें पता है सोडियम सॉलिड स्टेट में क्लोरीन गैस स्टेट में तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा सोडियम जो है ये गैस स्टेट में आएगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें देनी पड़ेगी हीट तो ये जो हमारी है सोडियम चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट तो सब्लिमेशन हो गया ठीक है सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन तो हमारी एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है सब्लिमेशन जो रादर है दैट इज वन हंड्रेड सेवन राइट तो ये पॉजिटिव है, because this has been supplied to the system, ठीक है? चलिए, अब तो सोडियम गैस स्टेट में आ गया, but what do we need? हमें सोडियम आयन चाहिए। तो अगेन इसको आयनिक फॉर्म में लाने के लिए हमें इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन नॉक करना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन नॉक हो जाएगा इस सोडियम से, उसके लिए हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नॉक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और दिस इज़ अवर आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन, सिंस वी हैव टू सप्लाई दिस एनर्जी, ये ऐड हो जाएगी एनर्जी सि� तो हमें क्या मिल गया सोडियम आयन गैसेस फॉर्म में और अभी हमें क्या चाहिए क्लोरीन आयन गैसेस फॉर्म में क्लोरीन आयन गैसेस फॉर्म में हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको अटमाइज करना पड़ेगा जैसे सीएल टू तो इसके लिए अटमाइज करने के लिए अटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए विल हैव टू डिसोसिएटेड ठीक है या जो हमारी यहाँ पे एंथॉल्पी इन्वॉल्व हो जाएगी हमें अगेन इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको अटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए तो एंथॉल्पी फर्टिलाइजेशन या एंथॉल्पी डिसोसिएशन भी कहते हैं कभी कभी तो दिस इज अगेन पॉजिटिव बिकॉज़ वी हैड टू सप्लाई तो हमारा सोडियम तो गैसेस फॉर्म में तो जब हम इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जैसे न्यूट्रल गैसेस आटम हम इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हमें पता है क्लोरीन विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 
तो ये क्या करेगा ये बड़ा खुश हो जाएगा और इस खुशी में ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ठीक है ना सो सम एनर्जी रिलीज यानी कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है तभी हम दिखा रहे हैं डाउनवर्ड एरो यहां से हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है अपवर्ड एरो यहां से हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और ये जो एनर्जी डिक्रीज हो रिलीज हो रही है वेल दिस क्लोरिन इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड आयन इन इट इज गैस स्टेट इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनेट ठीक है तो अब हमारे पास क्या आ गए दिस इज सोडियम पॉजिटिव आयन इन इट इज गैस स्टेट क्लोराइड नेगेटिव आयन इन इट इज गैस स्टेट और दीज टू दोनों चार्ज है तो ये जब दे विल अट्रैक्ट इच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा एंड दे विल रिलीज सम एनर्जी और इस एनर्जी को जब ये आइसोलेटेड गैसेस आयन अट्रैक्ट करेंगे एक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच सिंस दीज आर आयन तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी उस एनर्जी को हम कहेंगे लेट्स एनर्जी सो ये जो हमारी एनर्जी है दिस विल बी द लेट्स एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें हमें सारी चीजें दी हुई है राइट फ्रॉम एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इससे हम निकाल सकते हैं आराम से लेट्स एनर्जी कैसे निकालेंगे ठीक है देख लीजिए आप हेसिस लॉस है साइकिल से क्या हो जाएगा जो हमारी एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स सब्लिमेशन आयोनाइजेशन डिसोसिएशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेट्स एनर्जी ठीक है ये क्या है ये फोर ये जहां अब हम इनके वैल्यूज दे देंगे ये माइनस फोर हंड्रेड अलेवन है एंथॉल्पी फॉर्मेशन क्योंकि रिलीज हो रही है सब्लिमेशन देनी पड़ेगी एनर्जी पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी देनी है पॉजिटिव डिसोसिएशन देनी है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हो रही है माइनस थ्री फोर्टी नाइन माइनस नेगेटिव वैल्यू और लैट्स एनर्जी हम देखेंगे लैट्स एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा तो जब हम ये सॉल्व करेंगे वी सी कि हमारी लैट्स एनर्जी का वैल्यू जो है इट इज माइनस सेवन हंड्रेड एटी ठीक है तो नेगेटिव वैल्यू है जितना नेगेटिव वैल्यू इस लैट्स एनर्जी को होगा उतना हमारा जो कंपाउंड होगा वो इतना वो स्टेबल होगा सो so, जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उतना हमारा कंपाउंड जो होगा दैट विल बी स्टेबल तो जो हमारी ये हमें पता है सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन ये तीनों एनर्जीज हमें देनी पड़ रही है सब्लिमेशन के लिए आयोनाइजेशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए सो चूंकि ये तीनों पॉजिटिव है दे आर एडेड टू द सिस्टम इससे सिस्टम का इंक्रीज हो रही है एनर्जी तो दे विल नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कोई भी कंपाउंड फेवर वो चीज करेगी जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी और स्टेबिलिटी तब बढ़ जाएगी जब इसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ये तीनों स्टेप्स जो है सब्लिमेशन है आयोनाइजेशन है और जो डिसोसिएशन है इन तीनों में एनर्जी एड हो रही है सो दे आर नॉट दे वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्योंकि हम इसमें से एनर्जी यहां से दे रहे हैं ठीक है हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं वहां से हमें कोई फायदा भी हो नहीं रहा है तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है एंड में मेक द फॉर्मेशन ऑफ आइनिक कंपाउंड एनर्जेटिकली आइर फेवरेबल और अनफेवरेबल ठीक है तो इसका क्या मतलब है ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है तो आ, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने अभी देखा पॉजिटिव ये कब होगी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ जैसे हमारे पास लेट से ऑक्सीजन ठीक है तो ऑक्सीजन जो है हमें पता है ये डाई नेगेटिव की सूरत में एग्जिस्ट करता है जब इसका पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी ये नेगेटिव होगी बिकॉज न्यूट्रल गैसेस आइटम है तो दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल भी नेगेटिव सम एनर्जी विल भी रिलीज लेकिन जब इसी ऑक्सीजन को हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है जब हम और नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड करेंगे तो देर विल बी रिपल्शन ठीक है ना रिपल्शन इन दोनों के बीच होगा सो so, इसको ऐड करने के लिए वी विल हैव इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है तो इन सेकेंड स्टेप जो हमें एनर्जी देनी है तो एनर्जी देने का मतलब क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है लेट से दिस इज पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे रिलीज जो है पॉजिटिव वाई है नेगेटिव वाई है राधर तो ये जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है जो एक्स है दिस इज मोर देन द एनर्जी रिलीज ये वाई से ज्यादा है सो व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट जब हम इन दोनों का नेट देखेंगे ये एक्स प्लस दिस विल बी बेसिकली माइनस वाई तो इनकी नेट वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होगी और जब इनकी नेट वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इन दैट केस इट वोट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड ठीक है इन सम केस ये जीरो होगी जहां पे ना तो ये फेवर करेगी और ना ही ये अपोज करेगी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ठीक है चलिए जी लेटस वाइप इट आउट 
उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें चलिए इसका मतलब दिस इंप्लाइज द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड विल बी फेवर द कंपाउंड विल बी स्टेबल ओनली इफ द लैक्स एनर्जी इज अ लार्ज नेगेटिव नंबर ठीक है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती तो इसका असर उतना ज्यादा भी नहीं होता तो ये इस वैल्यू को नेगेटिव होने के लिए इन सब इस, इस पूरे वैल्यू को नेगेटिव होने के लिए हमारी जो लैटेस्ट एनर्जी है इसका वैल्यू इट शुड बी अ लार्ज नेगेटिव नंबर ठीक है ताकि ये ओवरऑल जो फॉर्मेशन ऑफ आयन कंपाउंड है इट इज फेवर्ड ताकि हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है जो हमारी फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू जो है इसकी नेट वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाए एंड दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन कंपाउंड क्योंकि याद रख लीजिए जहां जहां सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी या एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो कंपाउंड की फॉर्मेशन फेवरेबल हो जाएगी अगर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी देन इट वॉन्ट बी फेवर दैट्स एनर्जी प्लीज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एन कंपाउंड जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी उतना आपका आयन कंपाउंड जो होगा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और जितना स्टेबल हो जाएगा उतनी इसकी फॉर्मेशन जो है फेवर हो जाएगी चलिए अब हम बॉन्ड है हाइब्रोसाइकल कंस्ट्रक्ट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए और हम देखते हैं इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे पता करेंगे चलिए सबसे पहले मैग्नीशियम इन इट स्टैंडर्ड स्टेट ये सॉलिड है ऑक्सीजन गैस है तो ये दोनों इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट जब रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे जो पहले बताया मैंने आपको एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ठीक है तो अगर हम बॉन्ड हैबर साइकिल में देखेंगे तो इंडिविजुअल स्टेप्स क्या होंगे जिन इंडिविजुअल स्टेप्स का सम हम हेसेस लाल के थ्रू इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर करेंगे सबसे पहले ये मैग्नीशियम जो है ये सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा और यहां पे हमारी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व हो जाएगी ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में ये गैसेस से आ, क्या होगा हमें इसमें एम पॉजिटिव मिलेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हमारी इसमें ठीक है तो पहला इलेक्ट्रॉन जो हमें नॉकआउट करने में जो एनर्जी लगेगी वो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमारे पास क्या होता है हमें पास हमें चाहिए होता है एम जी डाई पॉजिटिव एंड ओ डाई नेगेटिव तो एम जी डाई पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इस एम जी पॉजिटिव से मिस मैग्नीशियम आयन से एक और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा एम जी डाई पॉजिटिव ठीक है तो दिस विल बी आवर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ये हमने यहाँ पे ही ऑक्सीजन को ऑटोमाइज किया है पहले में हमने सबनिमेशन किया है गैस बनाया है दूसरे में ऑटोमाइजेशन किया है या डिसोसिएट किया ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस बनाया है फिर उसके बाद मैग्नीशियम पॉजिटिव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसके बाद मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें अब ऑक्सीजन डायनेगेटिव चाहिए ऑक्सीजन डायनेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वी विल एड वन इलेक्ट्रॉन दिस विल गिव अस नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट हो जाएगी और इस ओ नेगेटिव को हमें एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो दिस विल बी ओ डाई नेगेटिव तो व्हाट वी व्हाट व्हाट वी व्हाट वी हैव गॉट वी हैव गॉट मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन एंड ऑक्सीजन डाई नेगेटिव आयन और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे ठीक है और जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी दैट विल बी अवर लिट्स एनर्जी ठीक है सो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये बराबर होगी इन सारी एंथोलपीज और इन सारी एनर्जी टर्म्स के जो इस बॉन हाइबरसाइकिल में इन्वॉल्व हुई है चलिए यानी कि हमारी फॉर्मेशन इट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड एंड लैट्स एनर्जी तो इन सारे वैल्यूज को हम ऐड करेंगे व्हाट विल हैपन वी विल फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट इज इट मस्ट बी नेगेटिव सॉरी ये नेगेटिव होगी इधर हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये इट्स माइनस सिक्स जीरो टू किलो जूल पर मोल ठीक है तो ये हो गया हमारा बॉर्न हैबर साइकिल ये होगी हमारी लैट्स एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिलेशनशिप और ये स्टेबिलिटी ऑफ आयन आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी हमारी लैट्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी 
जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब ये दोनों आयन इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बना करके आयनिक बॉन्ड बना करके कंपाउंड बनाते हैं जितना इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाएगी यानी कि जितनी इसकी लैक्स एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव होगी उतना हमारा कंपाउंड सेबल होगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ठीक है इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम इस लैक्स एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी इनकी रिलेशनशिप्स देखेंगे स्टेबिलिटी के साथ सॉलिबिलिटी के साथ होप यू आर अंडरस्टूड इट थैंक यू सो मच